ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു ഐ ഐ ടി ജാം ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഐ ഐ ടി ജാം ഫിസിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജാം എക്സാം എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ സിലബസ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സാണ് സോ വാട്ട് ഇസ് ഐ ഐ ടി ജാം അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഐ ഐ ടി ജാം അപ്പോൾ സയൻസിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സയൻസ് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി ഏതും ആയിക്കോട്ടെ സയൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ പഠി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഐ ഐ ടി ജാം എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരാൾക്കും എല്ലാവരെയും പോലെ ഏതൊരാളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഇതിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ ഐ ഐ ടി ജാം എക്സാം ഇനി എന്താണ് ഐ ഐ ടി ജാം എക്സാം ജാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ അഡ്മി ജോയിൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ എക്സാമിലൂടെ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പി ജി എസ് എം എസ് വെറും എം എസ് സി ഫിസിക്സ് അല്ല മറ്റൊരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതായത് എം എസ് സി എം എസ് സി ടെക് എം എസ് ബൈ റിസർച്ച് എം എസ് സി എം ടെക് ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ജോയിൻറ്റ് എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി ജോയിൻറ്റ് എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എം എസ് സിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പി ജിക്ക് വേണ്ടി അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നതാണ് ജോയിൻറ്റ് എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ഈ പ്രോഗ്രാംസിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഐ ടി ജാം വഴി അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കും അതേപോലെ ജാം ഈ ജാം എക്സാം നടത്തുന്നത് ഐ ഐ എസ് സി ആൻഡ് ഐ ഐ ടി എസ് മാറി മാറി ഓരോ വർഷവും മാറി മാറി ഈ ആണ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഐ ടി സി ആൻഡ് ഐ എസ് സി ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇത് മാർ ഇതിൻ്റെ ജാം സ്കൂളിൻ്റെ ബേസിസിൽ മറ്റ് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം അതായത് എൻ ഐ ടി സി ജെ എൻ സി എച്ച് ആർ ചില ഐസേഴ്സ് അങ്ങനെ മറ്റ് ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഈ ജാം സ്കൂളിൻ്റെ ബേസിസിൽ പി ജിക്ക് അഡ്മിഷൻ നൽകുന്നത് അതേപോലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് സെക്യൂർഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എക്സാം എഴുതുന്നു അങ്ങനെ റിസൾട്ട് വന്ന് നമുക്ക് നല്ല നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് കിട്ടിയാൽ ആ ഒരു റാങ്കിൻ്റെ ബേസിസിൽ മാത്രമാണ് അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റാങ്ക് കിട്ടി മറ്റ് പല എക്സാംസ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് റാങ്ക് കിട്ടിയാൽ കൂടി പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് വേറെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവാം ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമുക്കൊരു റാങ്ക് നമുക്കൊരു ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് കിട്ടി അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ എക്സാംസ് എഴുതാൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആൻഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ ഇയർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയറിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് എക്സാം എഴുതാൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുന്നേ നടക്കുന്ന എക്സാമുകളിൽ അപ്പം അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ തന്നെ ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ജി പി അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിനൊരു മിനിമം ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സാംസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇനി നമ്മൾ ജാം ഫിസിക്സ് എക്സാം പാറ്റേൺ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് ഏതൊരു എക്സാമും നമ്മൾ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ അതേപോലെ എക്സാം എക്സാം പാറ്റേൺ കൂടാതെ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന രീതി അതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ജാം ഫിസിക്സ് എക്സാം നമ്മളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് വളരെ
ഇതിൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ പാർഷ്യൽ മാർക്കിങ്ങും ഇല്ല ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് ചോയ്സസ് കറക്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ചോയ്സസ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോയ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന് മാർക്ക് കിട്ടില്ല അതിനൊരു പാർഷ്യൽ മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ല അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ്ങും ഇല്ല ഈ സെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് നാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഇതിലും ഒരു ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് വൺ മാർക്കിന് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടു മാർക്സിന് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ സെക്ഷനിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പാഡ് ഉണ്ടാവും ഡിജിറ്റൽ പാഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഡെസ്മിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പാഡ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ ആൻസർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ആൻസർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സപ്പോസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി അപ്പം പൊതുവെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഉണ്ടാവുക ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡാഷ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്നായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നുള്ള ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ഇതിലും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്മൾ എക്സാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ഹവേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാം വരുന്നത് ഇനി സിലബസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് സിലബസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എക്സാംസിനും ഐ ഐ ടി ജാം ആയിക്കോട്ടെ സി യു ഇ ടി ആയിക്കോട്ടെ ടിഫർ ജസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എക്സാമിനും സെയിം സിമിലർ സില സിലബസ് ആയിരിക്കും വരിക പക്ഷേ ഓരോ എക്സാമിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ രീതി വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഡെപ്തിൽ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ കാൽക്കുലസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിന്ന് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എത്രത്തോളം ഡെപ്തിൽ പോകുന്നുള്ളത് ഓരോ എക്സാമിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഐ ഐ ടി ജാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് കാൽക്കുലസ് ഓഫ് കുറച്ച് കാൽക്കുലസ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ ഇയർ സീരീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ വർഷവും ഷുവർ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പിന്നെ വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടോളജി ബ്രോ വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റ് മെക്കാനിക്സ് അപ്പം ഇതിലെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് മോഷൻ കൊളീഷൻസ് റിജിഡ് ബോഡി ഡൈനാമിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓസിലേഷൻസ് വേവ്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്സ് അതിലും പോളറൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിലും അതുപോലെ ഇലക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയിലൊക്കെ വരുന്ന പോളറൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫോർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക്സ് അതായത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അതൊന്ന് മറ്റ് ഗ്രേറ്റിങ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇതിലെ ഫ്രോൺ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം അപ്പോൾ ഏത് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഏതൊരു എക്സാം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോർ പേപ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് മെക്കാനിക്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഏതൊരു എക്സാം എടുക്കു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് മൂന്നും ഇത് മൂന്നാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ കോർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം സാ അതുപോലെ നമ്മുടെ സാധ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി പോയിൻറ്റിങ്സ് തിയറും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കൈനറ്റിക് തിയറി ആൻഡ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ബേസിക് തെർമോ
അതുകൂടാതെ ഈ മോഡേൺ ഫിസിക്സ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ എന്തായാലും ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പർ അനാലിസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാത്തിനും ഏകദേശം സിമിലർ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആവറേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇത് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഏഴ് യൂണിറ്റാണ് സിലബസിൽ കാണിച്ച പോലെ ഏഴ് ബ്രോഡ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഓരോ യൂണിറ്റിലും നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും പിന്നെ പി വൈ ക്യു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതൊരു എക്സാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്റ്റൈൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം ഓക്കെ താങ്ക് യ